I had entertained a preconceived notion of Debussy as being thin, nervous, effete, with the unhealthy look of the habitué of Paris night spots, and most certainly untidy and careless in matters of dress. In short, a typical denizen of Montmartre. To my amazement, I found myself rising to face a tall, dark, heavily built man, impeccably dressed, who gave the impression of relaxed, almost feline strength, and who had the most penetrating black eyes I have ever encountered, like two pieces of shiny black jet. Et Ravel m'a dit, c'est le seul morceau parfait de toute la musique. Même Mozart n'a jamais écrit un morceau parfait. Mais qu'entendez-vous par parfait demandai-je à Ravel. Il m'a dit, vous savez, nous savons tous que quand on compose, il y a des pannes. Il y a des moments où l'inspiration s'arrête, des moments où il faut arranger un développement qui est un peu gauche, mais un peu maladroit. Enfin, il y a toujours quelque chose à corriger. Et nous avons appris, en étudiant la composition, à avoir des sortes de petits trucs dans nos poches, de quoi arranger ce qui n'allait pas. Eh bien, on a beau chercher, on ne trouve rien de pareil dans l'après-midi d'un faune. Ça a été pensé et couché sur le papier d'une fois, d'une traite, d'une façon absolument parfaite. Quel compliment, quel hommage I am now living solely in the company of Pelias et Melisande, who are always very well-behaved young people. I have decided to do the grotto scene, but in a way that you will, I hope, think very special when you see it. I had thought that the second act of Pelias et Melisande would be child's play, but it is hell. Music is truly reluctant to accept anything that resembles a conversation, and he who discovers the musical interview deserves the greatest of respect. <laughs> 